నది మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నది అండి పైకి లేచినప్పుడు కెరటం అండి అది ఉవ్వెత్తుగా లేచినప్పుడు నురుగు వస్తుందండి మరి ఎన్ని విశేషాలు బుడగలు వస్తాయి బుడగల ఎక్కువ కలిస్తే నురుగు అవుతుంది అన్ని నదే దాన్నే నది అన్నావు దాన్నే కెరటం అన్నావు దాన్నే బుడగా అన్నావు దాన్నే నురుగు అన్నావు ఇదే వేదాంతం చెబుతుంది అన్ని భగవంతుడే ఒకటే పరబ్రహ్మ పదార్థం దాన్నే గాలి అన్నావు దాన్నే భూమి అన్నావు దాన్నే అగ్ని అన్నావు దాన్నే నేలన్నావు దాన్నే ఆకాశం అన్నావు వెరసి సృష్టిలో ఉన్న వస్తువులు మానవులతో సహా సమస్త జీవులు పంచభూతాలేగా అంచేత భగవంతుడు కానీ ఏది లేదు అందుకని ఈ నది అలా ప్రవహిస్తూ ఉంటే పాపాలను హరిస్తుంది ఎలాగా కావాలంటే చూడండి దాని అడుగున బురద ఉంది కదా ఎందుకు ఉందనుకుంటున్నారు అన్నాడు నది అడుగున బురద ఉండదు ఈయన చెప్పాలా మనకి అదే మరి కవిత్వం అంటే బురద నల్లగా ఉంటుంది పాపానికి చీకటి గుర్తు పుణ్యానికి వెలుగు గుర్తు అజ్ఞానానికి చీకటి గుర్తు జ్ఞానానికి వెలుగు గుర్తు అలాగే పాపం బురద నల్లగా ఉంటుంది కదా పుణ్యం జలప్రవాహం ఈ నది ఏం చేస్తుందట స్నానం చేసిన వాళ్ళ యొక్క పాపాలు హరిస్తుంది హరించిన పాపాలను కింద గెంటిందన మళ్ళీ పైకి రాకుండా అది ఆ కింద ఉన్న బురద అదే అన్నాడు ఎంత బాగుందండి భావన అసలు బురద మడ్డి మనం ఇష్టపడం పాపం కూడా మనం ఇష్టపడకూడదు అదంతా మడ్డి మనకి